రైట్ రైట్ వృత్తిరీత్యా నేను రెండు వేల సంవత్సరం వరకు చెన్నైలో ఉన్నా రెండు వేల సంవత్సరంలో హైదరాబాద్కి మారాను అనుకోకుండా ట్రైన్లో నాకు సుతాల్ అశోక్ తేజ గారు కలిశారు ఆ జర్నీలో ఆయన హైదరాబాదులో నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను దేశాల స్వాతంత్రం వస్తే పదమూడు సంవత్సరాల పాటు రజాకారుల వల్ల ఏమి తెప్పలు పడ్డారో అవన్నీ చెప్తూ ఉంటే నా చెవులు నేను నమ్మలేకపోయాను నిజమా 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 అని చెప్పాను అందరూ చెప్పారు వారి నాన్నగారు కూడా ఆ రజాకారులకు నిష్ఠగా పోరాటం చేశారు హనుమత్ గారు అని చెప్పాను దేశభక్తులందరూ కూడా రెండు వేల మంది మీటింగ్ పెట్టుకుంటే రజాకారులు యాభై మంది అటాక్ చేస్తే అందరూ పారిపోతున్నారంట ఇప్పుడు ఎవరో కావిడ ఏంట చూస్తారేంటా ఏంట దెబ్బకి దెబ్బ ఏంట అనేసరికల్లా ఆ నాన్నగారి దాంట్లో ఒక రిధిమ వినిపించి అప్పటికప్పుడు పాట పాడారు వై వై దెబ్బకి దెబ్బ వై వై ఎవడా నైజం ఎవడా సర్కార్ ఆ పాటకి పాడిపోతున్న వాళ్ళు ఆవే సూచన తిరిగి రజాగారు తరిమి కొట్టారని చెప్పారు నాతో చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది వచ్చిన పొత్త నా పెద్ద పని ఉండేది కాదండి స్కోట తీసుకుని ఎక్కడితో నిజాం హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఏదో విలేజెస్కి వెళ్తా ఉండేవాడిని అక్కడ వాళ్ళ తాలూకు అనుభవాలు వింటా ఉండి వాళ్ళు చెదించిపోతూ ఉండేది అలా చూస్తుండ ఒకసారి నిజామాబాద్లో ఖిల్లాను ఉందండి కొండపైన అక్కడ వెళ్తే దాసరి రంగాచార్య గారు దాసరి గారు రాశారు నా తెలంగాణ ఒకటి రత్నాల వీణని చెప్పండి వీటన్నిటి ఇన్స్పిరేషన్ తోటే నేను రాజేంద్ర సినిమా తీశాను దాంట్లో రజాకారుల తాలూకు టచ్ చేశాను ఫుల్గా ఎవరిని మంచి ఫుల్గా సినిమా తీస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను అప్పుడు గుడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు ఆ సినిమా తీశారు ఐమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ హిమ్ సార్ ఫర్ యువర్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ నేను సినిమా చూడలేదండి కాబట్టి రివ్యూలు అంటే చాలా బాగున్నాయి చూసిన వాళ్ళు చాలా గొప్పగా తీశారని చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు పని తగ్గడం చాలా బాగుంది టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ చూడడం బాగా చేశారని చెప్పి విన్నానండి ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ది మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ బోటి వారి నుంచి అభినందనలు రావడం సినిమాలోనే క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది అండ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ ఐలమ్మ ఇప్పుడు ఇంద్రజ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం దిస్ వన్ ఓకే అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా మన మీడియా మిత్రులకు అండ్ ప్రేక్షకులకు వాళ్ళ వల్లే ఈ సక్సెస్ సాధ్యమైంది అండ్ జనరల్గా ఫోర్ పిల్లర్స్ అంటారండి ఏదో ఒక ఏదైనా బలంగా నిలబడ్డానికి అస్థివారం ఫోర్ పిల్లర్స్ అంటారు మాకు ఎయిట్ పిల్లర్స్ మా ప్రొడ్యూసర్ గూడూరు నారాయణ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ యాట సత్యనారాయణ గారు అండ్ మా డివోపి రమేష్ గారు అండ్ మ్యూజిక్ భీమ్స్ గారు తర్వాత ఆర్ట్ డైరెక్టర్ తిరుమల తిరుపతి గారు అండ్ కాస్ట్యూమ్ పూజ గారు విఎఫ్ఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చిన ఆ బృందం ఆ తర్వాత ఎయిత్ పిల్లర్ మా ఆర్టిస్ట్ బృందం సో మేమందరం కలిసి సమిష్ట కృషితో ఈ మూవీని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాము మేము పడ్డ కష్టం కానివ్వండి లేదా మేము దానికి పెట్టిన కమిట్మెంట్ కానివ్వండి కేవలం ప్రేక్షకులైన మీరు వచ్చి మూవీ చూస్తేనే సక్సెస్ అయ్యేది మీరు చూసారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ సక్సెస్ మీరు జరుపుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంతకంటే కూడా పెద్ద సక్సెస్ మీరు చెయ్యగలరు చెయ్యాల్సిన బాధ్యత మీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఎందుకంటే ఇది చరిత్ర ఇది చాలా వరకు అందరూ మాట్లాడేశారు ఈ మూవీ గురించి కాబట్టి ముఖ్యంగా చెప్పాల్సిన రెండు విషయాలు ఏంటంటే అండి ఇది ఈరోజు మేము జరుపుకుంటున్న రజాకర్ సక్సెస్ మీట్ అస్సలు సిసలైన సక్సెస్ ఎందుకని రెండే రెండు రీసన్స్ అండి ఒకటి ఎన్నో విభేదాలు అంటే ఒపీనియన్స్ కానివ్వండి ఈ మూవీ రిలీజ్కి ముందే ట్రైలర్ మేము ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసామో అప్పటి నుంచి మూవీ రిలీజ్ దాకా డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్ గారు కానివ్వండి ఎదుర్కొన్నటువంటి అడ్డంకులు మామూలుగా లేదండి అది అది మీ అందరికీ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు అంటే థ్రెటనింగ్ కాల్స్ దగ్గర నుంచి మెసేజెస్ దగ్గర నుంచి ఇది ఈ మతానికి చెందింది ఈ పార్టీకి చెందింది ఇది ఇలా అది అలా అనేసి అపోహలకి గురి అయిపోయి అంటే ప్రేక్షకులు థియేటర్కి వచ్చి ఒక మూవీని చూడ్డానికి అడ్డుకునే వాళ్ళని రాకుండా చేసే అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు జరిగిన తర్వాత కూడా మూవీ సక్సెస్ మీట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇది అసలు సిసలైన సక్సెస్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ అండి ఒక మూవీ నిజమైన సక్సెస్ నిజమైన విజయం అన్నది ఎప్పుడు అంటే ఆ మూవీ రిలీజ్ అయి అప్పుడు ఏదో 
నడుస్తుంది అంటే ప్రేక్షకులు వస్తున్నారు థియేటర్లో ఆడుతుంది ఆ మూవీ చూశారు ఒక డెబ్బై రోజుల లేదు వంద రోజులు ఆడింది ఇది కాదండి ఇది కూడా సక్సెసే కానీ అస్సలు సిసలైన సక్సెస్ ఏంటంటే ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత లేదా పాతికేళ్ల తర్వాత కూడా ఏదో ఒక విషయం మీకు తెలియాలి లేదా ఏవో ఏదో ఒక విషయం మీద మీకు ఒక అవగాహన లేదు ఏదో ఒక విషయం తెలుసుకోవాలని మూవీ ద్వారా మళ్ళీ మీరు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు లేదా ఆ మూవీని మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నారంటే అది నిజమైన విజయం మా మూవీ రజాకర్ ఇప్పుడు కాదండి ఐదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత పదిహేనేళ్ల తర్వాత కూడా ఇప్పటికంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రేక్షకులు చూస్తారన్న నమ్మకం మా అందరికీ ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసింది ఈ మూవీలో చూపించింది ఏదొక్కటి కూడా కల్పితం కాదు ఏదొక్కటి కూడా ఏదో చెయ్యాలి కదా చూపించాలి కదా అని మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఒక మతానికి ఒక పార్టీకో సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్గా ఏమి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు జరిగిన నిజాల్ని నిజాయితీతో మా డైరెక్టర్ గారు తీశారు దాన్ని ఎంతో గుండె నిబ్రంతో ధైర్యంతో మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మీ ముందు తీసుకొచ్చారు సో ఈ మూవీ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ మూవీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ లెసన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ యాజ్ అ ఒక డాక్యుమెంట్ నిజంగా చెప్పాలంటే అది డాక్యుమెంట్గా కాకుండా మీ అందరికీ ఇష్టపడి మీరు కూర్చుని చూసే విధంగా ఒక సినిమాగా మీ ముందు తీసుకొచ్చారు సో వండర్ఫుల్ చాకలి ఆయిలమ్మగా నాకు ఒక పాత్ర ఇచ్చి నా కెరియర్లో ఎప్పటికీ మర్చిపోని ఒక మైల్ స్టోన్గా నిలబడే ఒక పాత్ర ఇచ్చినందుకు యాట సత్యనారాయణ గారికి గుడు నారాయణ రెడ్డి గారికి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను అలాగే నన్ను ఇంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేక్షకులు కానివ్వండి మా ఆర్టస్ బృందం కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంద్రజ గారు అండ్ ఎస్ మరిక పాటకి ఎంత పదును ఉంటుందో